ক্লাস টেন এর পরমাণুর নিউক্লিয়াস এর আজ আমাদের তৃতীয় ক্লাস এবং তোমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা জেনেছ যে পরমাণু নিউক্লিয়াসের যে আমাদের মেন টপিক হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা কারণ তেজস্ক্রিয়তায় পরমাণু নিউক্লিয়াসের ধর্ম এবং আমরা বিগত ক্লাসগুলিতে তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয় রশ্মি তেজস্ক্রিয় মৌল এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি আলফা বিটা গামা এই প্রত্যেকটার প্রকৃতি এবং প্রত্যেকটা তুলনা করেছি সঙ্গে আলফা বিঘটন বিটা বিঘটন এবং গামা কিভাবে নির্গমন করে বা গামা রশ্মি কি করে নির্গত হচ্ছে এবং সঙ্গে বন্ধন শক্তি এবং ভর ত্রুটি কি এবং সঙ্গে বন্ধন শক্তি এবং ভর ত্রুটি বা ভর বিচ্যুতির মধ্যে আমরা সম্পর্ক করেছি এবং সেখান থেকে তোমাদের অল্প হলেও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে ভর এবং শক্তির মধ্যে যে সংরক্ষণ সূত্র বা ভর এবং শক্তির যে তুল্যতা তোমরা সেটাও জেনেছ এবং তোমরা এটাও জেনেছ যে তেজস্ক্রিয়তা ব্যবহার কি যে তোমরা জেনেছ যে তেজস্ক্রিয়তাকে আমরা মেডিকেল সায়েন্সে এবং বিভিন্ন রেডিও কার্বন ডেটিং বিভিন্ন পৌরাণিক আসবাবপত্র বা পৌরাণিক জীবাশ্ম এবং আমরা পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সাহায্য নিই এবং তেজস্ক্রিয়তা কেন ঘটছে বা তেজস্ক্রিয়তার কারণ কি যে কেন ঘটছে তেজস্ক্রিয়তা এগুলা সব তোমরা জেনেছ মানে আমরা এই চ্যাপ্টারের যে মূল যে বিষয় যে মূল যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি এবং আমাদের মূল কনসেপ্টটাই আমাদের হয়ে গেছে তো যেমন তোমরা তেজস্ক্রিয়তার তোমরা ব্যবহার জেনেছ ঠিক তোমরা আজকে আমরা ক্লাসে দেখব যে তেজস্ক্রিয়তার যে ধ্বংসলীলা যে তেজস্ক্রিয়তার যেমন মানুষের জন্য উপকার তেমন কিন্তু অপকার যে যে তেজস্ক্রিয় এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি এই মানব জীবনে কিভাবে ধ্বংস লীলা ধ্বংস লীলা হিসাবে কাজ করতে পারে এবং সেই ধ্বংস লীলার একদম প্রকৃত এবং বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে একদম বাস্তব উদাহরণ এবং একদম সম্পূর্ণ রিয়েল সম্পূর্ণ বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের দুটি শহর হিরোসীমা এবং নাগাসাকিতে যে পরমাণু বোমা যে অ্যাটম বোম ফেলা হয়েছিল তার মেন কারণটাই হচ্ছে আমাদের এই তেজস্ক্রিয়তা এই তেজস্ক্রিয়তার জন্যই এই অ্যাটম বোম তৈরি করা সম্ভব হয়েছে যে তেজস্ক্রিয়তার অপকার যদি প্রভাব বলা যায় তবে এই অপকার প্রভাব হচ্ছে আমাদের এই লিডিল বয় এবং ফ্যাটম্যান মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে হিরোসীমা এবং নাগাসকি শহরে দুটি অ্যাটম বোম ফেলা হয় একটা ছয় আগস্ট একটা নয় আগস্ট ছয় আগস্ট এবং নয় আগস্ট উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানের দুটি শহরে হিরোসীমা এবং নাগাসাকিতে এই অ্যাটম বোম ফেলা হয় এবং যা এবং যে যেখানে আমরা যেখানে ওই তেজস্ক্রিয় পদার্থকে ইউজ করা হয়েছে এই অ্যাটম বোম হিসাবে তাহলে এটাকে আমাদের হচ্ছে যে তেজস্ক্রিয়তা ধ্বংস লীলার রূপ তো এবার আমরা জানবো যে অ্যাকচুয়ালি ওই অ্যাটম বোমার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি ছিল কেন এরকম ঘটল বা অ্যাকচুয়ালি যে যদি তোমরা হিস্ট্রি ঘাটো তাহলে তোমরা জানবে যে ওই সিক্স আগস্ট এবং নাইন্থ আগস্ট যে হিরোসিমা এবং নাগাসিকের যে অ্যাটম বোম ফেলা হয়েছিল তার জন্য জাস্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে জাস্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শহর অর্ধেক শহর নষ্ট হয়ে গেছিল এবং সঙ্গে যেখানে ফেলা হয়েছিল তার প্রায় পাঁচশো মিটার দূর পর্যন্ত জাস্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ পাঁচশো মিটার পাঁচশো মিটার একদম একদম সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছিল জাস্ট কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের এই হিরোসি এবং নাগাসাকি শহর ধ্বংস হয়ে গেছিল কত জন মানুষ মারা গেছিল প্রায় কয়েক হাজার জন মানুষ মারা গেছিল এবং যার প্রভাব 
विभाजन यूरियम विभाजन रूप्रेडी विभाजन 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 संक्रांत भारिमोड़ 
প্রায় সমান ভরের দুটি নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়ে যায় এবং সঙ্গে কিছু নিউট্রন কণা কিছু গামা কণা এবং কিছু শক্তি নির্গত করে তাহলে এই বিক্রিয়াকে কি বলবো নিউক্লিয় বিভাজন এবং সঙ্গে তোমাকে এই উদাহরণটা দিতেই হবে না হলে সম্পূর্ণ নম্বর নাও দিতে পারে তাহলে এই নিউক্লিয় বিভাজনের উদাহরণ কি বলবে তাহলে এই নিউক্লিয় বিভাজন কার হবে যারা অবশ্যই তেজস্ক্রিয় মৌল তাহলে ধরলাম যে এ এবার এর সঙ্গে একটা নিউট্রন কণা একটা নিউট্রন কণার যদি সংঘর্ষ করা হয় যদি সংঘর্ষ করা হয় তবে এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ বিরানব্বই এ এবার ভেঙে যায় কেন দেখি এ একটা অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস এর সঙ্গে একটি নিউট্রন কণাকে যদি আঘাত করা হয় তাহলে এবার প্রশ্ন এই নিউট্রন কণাকে আঘাত করা হয় কেন কারণ এই নিউট্রন কণাকে বলা হয় প্রক্ষেপক কেন এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ বিরানব্বই এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ বিরানব্বই এ তো অলরেডি একটা তো তেজস্ক্রিয় মৌল তাই তো যে অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে তেজস্ক্রিয় মৌল মানে কি যে এর মধ্যে নিউক্লিয় বিকর্ষণ বলটা অলরেডি বেশি কাজ করছে এবার এর মধ্যে যখনই একটা নিউটন দিয়ে আঘাত করা হবে তখনই তখনই এ ভাঙ মানে কি একদম ভাঙা খুব স্পিডে হয়ে যাবে কেন এর মধ্যে ভাঙার টেন্ডেন্সি আছে এবার যখনই কি ওকে উসকে দেবে তখনই কি তখনই ও আরো বেশি দিকে যাবে তাহলে এখানে ইউ দুশো পঁয়ত্রিশকে একটা ইউরেনিয়ামের আইসোটো মানে এর সঙ্গে যখনই একটা নিউক্লিয়ার মানে ঢাকা মারা হচ্ছে তখনই কি তখনই ও নিউক্লিয়ার বিভাজন ঘটবে তাহলে বিভাজন ঘটে দেখা যাবে যে এখান থেকে উৎপন্ন কি হয় বেরিয়াম যার একশো একচল্লিশ ছাপ্পান্ন প্লাস ক্রিপ্টন ক্রিপ্টন নাইনটি টু থার্টি সিক্স তার মানে কি এই যে ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ এর সঙ্গে একটি আদর্শ পক্ষে পক্ষে নিউটন যে ধাক্কা মারা হয় তবে এ ভেঙে যাবে কি একটা বেরিয়াম একটা হচ্ছে ক্রিপ্টন ভেঙে যাবে এবং সঙ্গে তিনটা নিউটন কণাকেও মুক্ত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি এমিট করবে এবং সঙ্গে গামা রে ও এমিট করবে কি গামা রে এমিট করবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়ার বিভাজন কাকে বলে যে বিক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস প্রায় সমান ভরে দুটি নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়ে যায় এবং সঙ্গে কিছু নিউট্রন শক্তি এবং গামারে নির্গত করে তাহলে এই যে বিক্রিয়া কেমন বলবো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া এবং এটাই হচ্ছে তার উদাহরণ তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এখানে এই তিনটা নিউট্রন কি হলো মুক্ত হলো এবং এই তিনটা নিউট্রন মুক্ত হওয়ার পর এরা কখনোই চুপচাপ বসে থাকবে না এরাও আবার কাজে ইনভলভ হয়ে যাবে এবং দেখো এবং এই যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় কি হচ্ছে এই দুশো মেগা ইলেকট্রন বোর্ড শক্তি নির্গত করছে এবার তোমাদের প্রশ্ন হবে যে সবই তো বুঝলাম তাহলে শক্তিটা নির্গত কেন হবে শক্তি নির্গত কেন হবে এবং শক্তি নির্গত কেন হবে সেটা এবার তোমাকে বুঝতে হবে যেটা আমি তোমাদের সেকেন্ড লেকচারে বলেছিলাম যে আইনস্টাইন ভর এবং শক্তির তুল্যতা সত্য যে দেখা যায় এই যে এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ এর টোটাল এর টোটাল ভর যা হয় ইউ দুশো পঁয়ত্রিশের ভর যা হয় এই প্রত্যেকটার ভর তার থেকে যেটা কম হয় কি বললাম এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশের ভর যা হয় এই বেরিয়াম ক্রিপ্টন এবং নিউট্রন এর টোটালটার ভর কি কিছুটা কম হয় তাহলে এখানে ভর যা আরে অ্যাকচুয়ালি এই বেরিয়াম ক্রিপ্টন আর নিউট্রন ওরা তো এখান থেকেই উৎপন্ন হলো এই ইউরেনিয়াম তো ভেঙে যারা উৎপন্ন হলো কিন্তু দেখা যায় যে এই ইউরেনিয়ামের যা ভর এর থেকে এই তিনটার ভরের যৌগ সেটা কম হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো এই নিউক্লিয় বিভাজনের জন্য মানে ইউনশো পাইপিস বিভাজিত হয়ে যাওয়ার জন্য কিছুটা ভর কমে যায় এবার এই আইনস্টাইনের ভর এবং শক্তির 
তুল্যতা সূত্র অনুসারে আমরা বলতে পারবো যে ও ভেঙে যাওয়ার জন্য যে পরিমাণ ভরের ঘাটতি হলো বা যেই পরিমাণ ভরের বিচ্যুতি ঘটলো তাহলে ওই ভর বিচ্যুতি যাবে কোথায় ওটাই কি ওটাই হচ্ছে এখানে শক্তি রূপে কনভার্ট হয়ে যাবে তার মানে আলটিমেটলি কি আলটিমেটলি এগুলো সবই কিন্তু ভর তার মানে ইউরোসো পঁয়ত্রিশ বিভাজিত হয়ে যাওয়ার জন্য যে বেরিয়াম ক্রিপ্টন এবং নিউট্রন কানা উৎপন্ন হবে তাদের মোট ভর ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ থেকে কমে যায় তাহলে তাহলে এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ বিভাজন হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ভরের বিচ্যুতি ঘটে যেটাই শক্তিতে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে এবার তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে যে স্যার এই বিক্রিয়ার জন্য মাত্র একটাই বিক্রিয়া তাহলে এই বিক্রিয়ার জন্য মাত্র এই দুশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি উৎপন্ন হলো মানে একচুয়ালি কত দুশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে দুশো ইন্টু টেন পাওয়ারের প্লাস সিক্স এই মেগা মানে টেন পাওয়ারের প্লাস সিক্স ইন্টু ইলেকট্রন ভোল্ট এই ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট বলতে বোঝায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন পাওয়ারে মাইনাস নাইনটিন এত জুল তাই তো তার মানে তুমি বলবে যে এই দুশো পয়েন্ট সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে এত জুল পরিমাণ মানে এই জুল পরিমাণ শক্তি গোটা নাগাসাকি বা ওই হিরোসিমাকে শেষ করে দিল না এটা একটু না এটার কথা শুধু একটা ক্ষেত্রে একটা আমি কি বললাম এই একটা বিক্রিয়ায় যে তিনটা যে নিউট্রন কাজ করলো এই তিনটা নিউট্রন আবার বিক্রিয়াতে ইনভলভ হয়ে যাবে কি করে এই একটা নিউট্রন এই একটি মাত্র ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ যে অ্যাটম ওকে ভাঙলো কিন্তু কিন্তু তোমার যে লিটিল বয় এবং যে ফ্যাটম্যান ছিল ওর মধ্যে তোমার মাত্র একটি ইউরেনিয়ান ওর তো অ্যাটম নাই এখানে প্রায় কয়েক লক্ষ ছিল অ্যাটম কয়েক লাখ ছিল অ্যাটম কয়েক লাখ ছিল অ্যাটম তাহলে ওই একটি নিউটন একটা মাত্র ইউ দুশো পঁয়ত্রিশকে ভাঙলে কি হচ্ছে এই দুশো মেগা ইলেকট্রন বল শক্তি হচ্ছে এবং এই একটা ইউরেনিয়াম ভাঙার জন্য যে তিনটা নিউট্রন মুক্ত হচ্ছে এই তিনটা নিউট্রন ওরা আবার যে আছে যেটা যে এম যে যেটা আছে যেটা আছে মৌল শুধু তো একটা তো নাই একটা মাত্র এটম নাই যেখানে অনেকগুলো আছে এটম কয়েক লক্ষ এটম আছে তাহলে একটা এটম ভাঙলে তিনটা হচ্ছে এই তিনটা নিউট্রন ও আবার এরকম আরও ইউরেনিয়ামকে ভাঙতে থাকে তার মানে ও যত ভাঙবে ততই শক্তি আস্তে আস্তে এমিট করতেই থাকবে করতে থাকবে করতে থাকবে তার মানে কি একশো একটা হিউজ পরিমাণ শক্তি উদ্ভব হবে কি করা হবে আমি সেটাও দেখাচ্ছি এবং সেটাও তোমাকে দেখাচ্ছি তাহলে নিউক্লিয় বিক্রিয়াটি তোমরা বুঝতে পারলে নিউক্লিয় বিক্রিয়াটি তোমরা সেটা বুঝতে পারলে এবং তোমাকে দেখাচ্ছি যে এখানে এই নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ফলে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি বিপুল মানে একদম অনেক শক্তি অনেক এই বিপুল পরিমাণ শক্তি কি করে সৃষ্টি হচ্ছে তার আগে যেটা শুধু বিক্রিয়া ওটা আমি আবার দেখছি ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ বিরানব্বই এর সঙ্গে একটা নিউট্রন কানা যদি আঘাত করা যায় কেন এর মধ্যে তো অলরেডি ভাঙুন ধরা আছে বা যদি একটু ধাক্কা মেরে দেয় তাহলে ও আরো বেশি ভেঙে যাবে মানে আরো বেশি বিক্রিয়াটা আরো তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয়ে যাবে তাহলে কি সৃষ্টি হয় বেরিয়াম একশো একচল্লিশ ছাপ্পান্ন প্লাস ক্রিপ্টন ছত্রিশ বিরানব্বই প্লাস কে তিনটা নিউট্রন করা প্লাস দুশো পয়েন্ট সিক্স মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আর প্লাস গামা রে যে গামা রে এই গামা রেটাই কি সব থেকে ক্ষতিকারক রশ্মি এই গামা রের জন্যই কি আমাদের এই যে বিভিন্ন ক্যান্সার বিভিন্ন টিউমার এই গামারের জন্য হয় এই ওখান থেকে গামারে এমিল করার জন্যই প্রচুর লোক যারা হয়তো বেঁচে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও ক্যান্সার হয়ে যায় স্ক্রিন ক্যান্সার হয়ে গেছিল তাছাড়া বিভিন্ন রকমের চোখ চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল এই গামারের জন্য যারা বেঁচে গেছিল তারাও এক বছর পর মরে গেছিল এবং এই গামারের যে প্রভাবটা এখনো এখনো আছে এবং যার জন্য এখনকার দিনে যে সব বাচ্চা জন্মায় তারা প্রায় বিকলঙ্গ হয় বা হয়তো কিছু ডিফেক্ট থাকে কেন 
ওর মধ্যে ওই তেজস্ক্রিয় প্রভাবটা থেকে গেছে এবং সেটা থাকবেই অসীম সময় ধরে থাকবে এটাই তেজস্ক্রিয়তা বলে এটাকে বলে তেজস্ক্রিয় বিঘটন সূত্র তোমরা আরো হায়ার ক্লাসে পড়বে ক্লাস টুয়েলভে আছে যে এর প্রভাবটা যেটা ফেলা হয়েছিল হিরোসিম নাকাশিকিতে এটা কোনো দিনও কমবে না এটা কোনো দিনও কমবে না এটা হয়তো প্রভাবটা আস্তে আস্তে কমবে কিন্তু একদম নির্মূল কোনো দিনও হবে না এটাকে বলে তেজস্ক্রিয় যে বিঘটনের তার সূত্র বলা হয় এটা তোমাদের ক্লাস টেনে নাই ক্লাস টুয়েলভে আছে যাই হোক তাহলে কি বললাম যে এই নিউক্লিয় বিভাজনের জন্য এত বিপুল পরিমাণ শক্তি কেন কেন আসছে এই একটি মাত্র ইউরেনিয়াম অ্যাটমের সঙ্গে এই নিউট্রন কণা সংঘর্ষ হওয়ার জন্য যে তিনটা নিউট্রন কণা উৎপন্ন হল সেই আবার তিনটা নিউট্রন কণা সেই তিনটা নিউট্রন কণা ও আবার পরবর্তী বিক্রিয়ায় আরও যে আছে ইউরেনিয়াম অ্যাটম এবার ওর সঙ্গে আবারও বিক্রিয়ে অংশগ্রহণ করে তার মানে যে এই একটা ভেঙে দুশো হলো দুশো পয়েন্ট সিক্স মেগা ইলেকট্রিক হল শক্তি হলো এবার এই তিনটা তিনটা এবার আরো ভাঙছে ওই তিনটার জন্য আবার আমি উৎপন্ন ও আবার আবার ভাঙছে মানে কেমন হচ্ছে এরকম ব্যাপার দেখে নাও এরকম যে যদি বলো এই যে এই একদম পয়েন্ট ডট এই ডট মানে তোমরা বুঝো যে নিউট্রন কণা তাই এই নিউট্রন কণা ধাক্কা মাছকাকে এই নিউট্রন কণা ধাক্কা মারছে ইউকে এখানে ইউ মানে কত এই ইউ দুশো পঁয়ত্রিশকেও ধাক্কা মারছে তাই যদি ধাক্কা মারে তাহলে এখান থেকে কটা নিউট্রন কণা উৎপন্ন হচ্ছে কটা হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে এই প্রথম বিক্রিয়ায় যে তিনটা নিউট্রন কণা উৎপন্ন হলো এবং তার সঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়েছে এবং এই তিনটা নিউট্রন আবার পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার পরবর্তী আরো যে আছে ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ এবার তাকে আবার ধাক্কা মারছে তার মানে এটা আবার সেম ইউ 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 আরে তোমাকে যে দিয়েছে নমুনা তোমাকে যে নমুনা আছে সে সেখানে তো মাত্র একটা নাই এখানে অনেকগুলো প্রায় কয়েক লাখ অ্যাটম আছে তাই একটা অ্যাটমকে ধাক্কা মেরে তিনটা হল নিউট্রন তিনটা নিউট্রন আবার পরবর্তী আরো যে যে আছে অ্যাটম আছে ইউরেনিয়াম তোকে আবার ধাক্কা মারবে তাহলে এই একটা একে ধাক্কা মারার জন্য কি হবে এখান থেকে আরো হবে তিনটা এখান থেকে আরো কি হবে এখান থেকে আরো তিনটা হলো নিউট্রন এখান থেকে আরো তিনটা হলো নিউট্রন এর একটা মধ্যে এটি ফেলে কি এ আবার সেকেন্ড ফেজে বিক্রি হবে যেখানে আরো তিনটা নিউট্রন কণা মুক্ত হলো এই যে তিনটা তার মানে কি ছিল একটা হয়ে গেল কথা তিনটা তারপর কথা নটা এবার এই তিনটা মানে যতগুলো হলো এ আবার পরবর্তী কি যে ইউরেনিয়াম মসজিদে আবার ধাক্কা লাগাবে তাহলে এই যে এ আবার ধাক্কা লাগালো আরেকটা ইউরেনিয়াম এ আরেকটা ইউরেনিয়াম এ আরেকটা ইউরেনিয়াম তাহলে কি হবে তাহলে এ আবার এখান থেকে তিনটা নিউট্রন কি উৎপন্ন করবে এবার এ যে ধাক্কা লাগাবে ইউর সঙ্গে এ আরো তিনটা কি উৎপন্ন করবে এ আরো তিনটা কি উৎপন্ন করবে এ আবার এখানে সেম তিনটা এ আবার ইউরেনিয়াম আরো ইউরেনিয়াম আরো ইউরেনিয়াম এখান থেকে কি হবে আরো তিনটা এখান থেকে আরো তিনটা এখান থেকে আরো তিনটা হলো এবার এই যে আছে এ কি এই তিনটা এবার এ আরেকটা ইউরেনিয়াম এ আরেকটা ইউরেনিয়াম এ আরেকটা ইউরেনিয়াম এবার এ এর সঙ্গে এর জন্য কি হবে এই যে ইউরেনিয়াম ওরা কি ভেঙে আরো তিনটা করে উৎপন্ন হবে তার মানে কি তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে এই যে যে হলো তিনটা যে এ কি এ আবার ইউরেনিয়াম তার মানে আলটিমেটলি আলটিমেটলি এভাবে ধ্বংসলীলা 
আলটিমেটলি এভাবে ধ্বংসলীলা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে তাহলে তার তার মানে দেখো তো এই একটা মাত্র বিক্রিয়ায় এই 200 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তৈরি হলো 200.6 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এটা শক্তি এমিট করলো শুধু একটাতে একটাতে তাহলে কি হবে এই তিনটা আবার ভাঙছে বাকি তিনটা আবার ভাঙছে তাহলে কি হলো ছিল একটা তাহলে একটা কে এক থেকে কত হলো তিন এবার তিন থেকে কত হলো তিন থেকে হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তিন নয় 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 থেকে কত হবে সাতাশ তারপর একাশি তার মানে কি যে আলটিমেটলি এই যে নিউক্লিয় বিভাজন বিক্রিয়া সেটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় চলতেই থাকবে যে একটা থেকে তিনটা হবে তিনটা আবার ধাক্কা লাগাবে ইউর সঙ্গে তিন থেকে নটা হলো এই নটা নিউট্রন আবার ধাক্কা লাগাবে ইউর সঙ্গে নয় থেকে সাতাশ হবে ওই সাতাশটা আবার ইউর সঙ্গে ধাক্কা লাগাবে তাহলে কত হবে একাশি তার মানে কি এই ওয়ান ইস্টু থ্রি ইস্টু নাইন ইস্টু সাতাশ ইস্টু একাশি এভাবে কি এভাবে গুণ গুণ গুণত্বীয় পদ্ধতিতে এভাবে কি এভাবে নিউট্রন কণা ভাঙতে থাকছে তাহলে যত নিউট্রন কণা যত যে ইউকে ভাঙছে তখন শক্তি এমিট করছে তাহলে এত বিপুল পরিমাণ শক্তি কোথা থেকে আসলো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরে গেছে এবং এই যে এই ধারাবাহিক এই ধারাবাহিক বিক্রিয়াকে বলা হয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া এই এই ধারাবাহিক বিক্রিয়াকে এই ধারাবাহিক যে বিক্রিয়া একে বলা হয় যে শৃঙ্খল একে বলা হয় শৃঙ্খল বিক্রিয়া একে আমরা বলি কি চেন রিয়াকশন এটা কি বলবো চেন রিয়াকশন তাহলে শৃঙ্খল বিক্রিয়া কাকে বলবে শৃঙ্খল বিক্রিয়া তাকে বলবে যে একটি ইউ দুশো পঁয়ত্রিশ বিরানব্বই ইউরেনিয়াম অ্যাটমকে একটি নিউটন কণা দিয়ে নিউটন কণা দ্বারা আঘাত করলে তিনটি নিউটন কণা উৎপন্ন হয় যা পরবর্তী বিক্রিয়ায় গৌণ ইলেকট্রন রূপে কাজ করে তাহলে এবার এই তিনটি নিউটন পরবর্তী আরো ইউ দুশো পঁয়ত্রিশকে সংঘর্ষ করার মাধ্যমে কি হবে আবার নটি এবং এবং এভাবে যে নয় এবার এবার কি এভাবে নিউটন কণা কি আস্তে আস্তে বাদ থাকবে কত এক থেকে তিন তিন থেকে নয় নয় থেকে সাতাশ সাতাশ থেকে একাশি তাহলে এভাবে এই যে বিক্রিয়াটা ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে তাহলে এই ধারাবাহিক বিক্রিয়াটা আমি কি বলি শৃঙ্খল বিক্রিয়া তাহলে বোঝা গেল একটা ধাক্কা লাগালো তিনটা বলো এই তিনটা তো আর চুপ চুপ করে বসে নাই কি হবে এরা আবার কি ওই যে আছে যেটা নমুনা ওখানে আরো আছে ইউরেনিয়াম ওর সঙ্গে আবার ধাক্কা লাগালো তাহলে এই একটা মিলে আরো তিনটা একটা তিনটা এ আবার তিনটা তাহলে এইভাবে গুণ গুণত্বীয় পদ্ধতিতে এই ওয়ান ইস্টু থ্রি ইস্টু নাইন ইস্টু টোয়েন্টি সেভেন ইস্টু একাশি এভাবে নিউট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকবে তাহলে নিউট্রন সংখ্যা যত বাড়বে নিউট্রন সংখ্যা যত বাড়বে তত কি তত সংঘর্ষ তত হচ্ছে বাড়বে যত বেশি সংঘর্ষ ভাঙ বাড়বে তত বিভাজন বেশি হবে তত বেশি শক্তি আসলে বাড় হতে থাকবে কেন যত বেশি ভাঙবে তত বেশি কি ভরে বিচ্যুতি ঘটবে তাই তত বেশি শক্তি আস্তে আস্তে এমি করতেই থাকবে তার মানে কি যে এক সময় যে কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা বিপুল পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি হয়ে গিয়ে সমস্ত যে সবটাকে শেষ করে ফেলবে এবং এটাকে আমরা কি বলি যে অ্যাটম বোম এটাকে আমাদের হচ্ছে পরমাণু বোমা তাহলে শৃঙ্খল বিড়ে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারলে এবং হিরোসীমা এবং নাকাসাকিতে যে বোমগুলো ফেলা ফেলা হয়েছিল সেই বোমগুলো হচ্ছে নিকনেম মানে ডাক নাম যদি বলি তো হিরোসীমাতে এবং নাগাসাকিতে লিটিল বয় এবং ফ্যাটম্যান ফেলা হয়েছিল এবং হিরোসীমাতে হিরোসীমা হিরোসীমাতে যেটা ফেলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ইউরেনিয়াম সেটাকে আমাদের ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় तेजस्क्रियता जेम मानव जीवन 
সাহায্য করে তেমন তোর ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে এবং এই প্রত্যেকটা বিক্রিয়াতে কি হচ্ছে এই যে শক্তি হচ্ছে এই শক্তি এত শক্তি যেটা মানব জাতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং এর জন্য যে গামা রশি বেরিয়ে আসছে এই গামাটাও এই গামারে এটা খুব ক্ষতিকারক এবং এর জন্য বিভিন্ন মাজার বলে না যারা বেঁচে গেছিল তাদের ক্যান্সার হয়েছিল চোখ নষ্ট হয়ে গেছিল অঙ্গপত্ত নষ্ট হয়ে গেছিল মানে আমাদের যে বিভিন্ন হাত পা নষ্ট হয়ে গেছিল বিভিন্ন স্কিন ক্যান্সার হয়েছিল ইত্যাদি হয়েছিল এবং বর্তমানে কি একটি প্রভাবটা রয়ে গেছে সেই জন্য বর্তমানে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে তারাও কিন্তু বিকল তাদের মধ্যে দুটো ডিফেক্ট থেকে গেছে তাহলে তোমরা কি বললে তোমরা বললে এই তেজস্ক্রিয় ধ্বংসলীলা বলে ধ্বংসলীলা যে নিউক্লিয় বিভাজন তাকে বলে বললে এবং নিউক্লিয় বিভাজনের যে সমীকরণ সেটা বললে এবং কি জানলে এখানে তিনটা নিউট্রন বানা শক্তি এবং গামারসি বার হচ্ছে এবং তিনটা আবার পরবর্তীতে ভাঙছে মানে এভাবে কি এভাবে উন্নতিও পদ্ধতিতে নিউট্রন মানকে বার করতে যাচ্ছে ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে যেটাই এই বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎস হিসাবে কাজ করছে এবং হিরোসীমাতে যে তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয়েছিল সেটা ইউরেনিয়াম এবং নাগা সাইকেটে যে তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে প্লুটোনিয়াম তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এবং এখান থেকে তোমার যদি প্রশ্ন আসে মাধ্যমিকে তাহলে হয়তো আসবে এই শৃঙ্খল বিক্রিয়া কি এই ছবিটা আপনি আঁকতে পারো কেন ছবিটা বুঝতে পারলেই হয়ে গেল শৃঙ্খল বিক্রি আসতে পারে সঙ্গে আসতে পারে যে এই নিউক্লিয় বিভাজন কি এবং নিউক্লিয় বিভাজন হওয়ার শর্ত তাই নিউক্লিয় বিভাজন হওয়ার শর্ত কি তোমার কি লাগবে তোমাকে একটা নিউট্রন কলাতে ধাক্কা মারতে হবে তাই তো এই নিউট্রন কণা দিয়ে ধাক্কা মারা হয় তাহলে তাহলে ও ভাঙা স্টার্ট করে দিবে এবং এর সমীকরণ এবং কি কি উৎপন্ন হয় ক্লিয়ার তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে থ্যাংক ইউ